Hi guys, welcome to CS6 and Sports on our YouTube channel. I'm going to fresh up soon. Hello, welcome to our channel. Apo guys, I'm going to talk about the Ukam Poo. I'm going to talk about Kerala Plus. So, I'm going to talk about the random transfer news. I'm going to talk about the signing news. I'm going to talk about Ukam Poo. Then, I'm going to talk about the video. 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 I'm going to talk ഇന്റർസ്റ്റ് <laughs> കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതൽ കിപ്പു വിക്കുവിനെ നോട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ജീവസൻ സിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ജീവസൻ സിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവസൻ സിംഗിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ആരോസ് എന്നാണ് റാഞ്ചിത് ഇന്ത്യൻ ആരോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജീവസൻ സിംഗ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യുവ മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ് അതിലുപരി വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു സെന്റർ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താരമാണ് ജീവസൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുവ മിഡ്ഫീൽഡർ നിലവിൽ പതിനേഴ് വയസ്സാണ് പ്രായം എന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് വന്ന അവസരം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മിനർവ പഞ്ചാബിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചാബ് എഫ് സി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ടീം കോച്ചിന്റെ കണ്ടിൽ പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരോസിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ടീമിന് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ടീമിന്റെ ഒരു കീ പ്ലെയർ കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കറന്റ്ലി ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ടീമിന്റെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ആൻഡ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കിബു വിക്കുനയുടെ കീഴിൽ ഈ ഒരു യുവ താരം വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തായാലും ഇതും കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡ് നേരയുടെ ശക്തിയും വർദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ശക്തിപ്പെട്ട യുവ മിഡ്ഫീൽഡ് നേരയാണ് നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഉള്ളതെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിരവധി ഇതും ക്ലബുകൾ കുറെ സൈനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ യുവ താരങ്ങള് എന്നെ ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ മച്ചമാരി ഇത് മറ്റൊന്നല്ല നമുക്കറിയാം അടുത്തൊരു സീസൺ മുതൽ ഐ എസ് എൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അംഗ സ്കോഡാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് യുവ പ്ലേയേഴ്സിനെ ടീമിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ ക്ലബുകളും യുവ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിവലി മുറുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ താരം കൂടി എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലബിന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കിപു വിക്കുനയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സൈനിങ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലബില് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നല്ല വി പി സുറേ ടു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നൊരു ന്യൂസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് കൺഫേംഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോക്കിയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ പേര് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടീമിൽ എത്തിയെന്നാണ് അപ്പൊ മച്ചമാര് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും ഇപ്പോഴും നയന്റി പെർസെന്റേജിൽ തന്നെയാണ് വി പി സുഹറിന്റെ കാര്യം നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല വി പി സുഹറിന്റെ കേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോക്കിന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിന്റെ കേസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം ജൂണിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മച്ചമാരെ നമ്മുടെ വിക്രം പ്രതാപ് സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ ഈസ്റ്റ്